Kao što sam u 16. rekao u 15. da ću igrati u Partizanu i moj pokojni otac se smejao, naravno, i svi oko mene. I u školi su se smejali. Pa sam došao u Partizanu. Igrači isto traže iskrenost. Nijednoj ekipi ovde, da ne kažem, u Sarajevu, u Zenici, neće biti lako. To mogu da garantujem. Ali ja sam sigurno da će se mnogi zaprepastiti ako budu poredili ono što ćemo igrati 21. sa onim što smo igrali prethodnih. Mi smo stalno skloni da povjerujemo kako smo mi jedinstveni u svetu, nismo. Ako želimo da preživimo ovo što se valja po svetu, sad već prevazilazi i neke okvire nacije i vere, već nam se ulazi u domove. Postoji jedna stvar, dve stvari, zbog koje bi ja zaista volio da mi odamo na Evropsko prvenstvo, nijedno od tih nema nikakve veze sa mnom. Potrudit ću se da budem vrlo prost i jednostavan da svaka osoba u ovoj državi razumije. Malo pre si rekao lepo, nekad smo imali futbalere koji prije milo pa ti vidiš, pa to izgleda fenomeno. Zašto? Pa zato što si imao tri sekunda da vidiš. Sad ovaj momak to uradi šest puta brže, znači komplikovat, ali se ne vidi pa onda nije lepo. Ali ja sam rekao, ako za tri meseca i oni navijači na tribinama ne vide razliku od ovog sad momenta do tad, onda ja nisam za ovaj posao. Savez ovaj ili bilo koji će uvek te stvari da uradi. Poštovane dame i gospodo, izuzetna mi je časa za dovoljstvo da imam priliku da vam predstavim selektora futbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, gospodina Savo Miloševića. Savo, dobrodošao. Volje vas naša. Dobro dan ili dobro večer, kako god. Dobro večer, dobro, dobro večer. Gledaj, ne, ova svetla mene je zbune, pa ja jednostavno više ne znam ili dade noć. Ali kako si ti stigao, automatski nam je razdavnilo nam se, jer imamo toliko pitanja za selektora koje će sigurno jednostavno jako mnogo ljudi interesovati. Hoćemo li odmah u kost ili da krenemo ovako malo leganije? Meni potpuno svejedno, ja sam uvek spreman. Znači spreman. Ajmo ovako. Ja sam čuo pošto si spreman. Da sam pošto si spreman. Znači u kost. Ajde u kost, pa ajde. Ali ne je baš puno, ali ono malo. Čuo sam da... Čuo sam izjavu da imaš ambiciju narednih par godina da treniraš jedan od 15 top klubova u Evropi. Jesi li uvijek bio toliko ambiciozan? Odakle crpiš jednostavno tu snagu, moramo u kost, i reci mi jednostavno kako reaguje okolina na to, pošto znaš gdje živimo i kako to uvijek funkcioniše. Frapantno je da si došao do te informacije, pošto ona nije javna bila. Ja sam to rekao u jednom motivacijalnom govoru, ako se navaljam, na Zlatiboru pre jedno 4-5 godina u jednoj grupi ljudi. Ne znaš ti još mnogo toga. Uglavnom, da, iznenađenje odmah u kost. Da, jesam rekao. Da, jesam rekao. Kao što sam u 16. rekao u 15. da ću igrati u Partizanu i moj pokojni otac se smejao, naravno. I svi oko mene. I u školi su se smejali. Pa sam došao u Partizan, pa sam rekao da ću igrati za prvi tim Partizana. Isto su se svi smejali. Pa sam ušao u prvi tim Partizana, onda sam rekao da ću igrati za reprezentaciju, pa su se opet smejali. I tako, ja sam naviko na te stvari, ali čovek da bi do nečega došao u životu, mora sebi da postavi jasno definisan cilj. I da za to nađe jasno definisan motiv. Da. Da, i rekao sam da je to moj cilj i da za to imam motiv, a kako i kada ću to ostvariti, to je već moja stvar, ali da. Da. E pa znaš zašto sam te ovo pitao? Zato što smo ovde imali priliku da ugostimo ljude koji su baš svjetskog formata, možda par dana prije tebe tu je bila Raza Mujanović. koja je rekla da čuvena Raza Mujanović koja mi je priznala da je svom treneru Vukoviću rekla da sa 13 godina da će ona biti 
najbolja ako Čerkasić se naplane. Svi su joj se smijali. I mogu samo da prođe, mogu da zamislim kako, kakve ona golgote prolazila. Ja sam imao priliku, hoću samo da ovo naglasi radi vjerodostojnosti, jer ti e, vidjet ćemo kasnije, mislim, oni koji prate sport znaju kako karijeru si napravio. Ja sam imao priliku da igram sa Dirkom Novickim i u trenutcima kada je taj čovjek igrao tenis i kada je prvi put uhvatio košarkašku loptu i vidio da može nešto uraditi, on se zaklio da će biti jedan od najboljih na svijetu, ako ne i najbolji, rekao da će biti najbolji. Sad dolazimo do tebe, to nisu floskule. Zašto te ovo pitam? U kontekstu reprezentacije Bosne i Hercegovine, gdje nama treba vođa, nama treba lider, nama treba čovjek koji, kojim će igrači vjerovati, a što je interesantno, imam pouzdane informacije da te izuzetno voli, izuzetno poštuju i da jednostavno ovaj, ti vjeruju. I zato kažem, nalazimo se u jednoj situaciji gdje nas čeka vrlo bitna utakmica sa Ukrajinom. Bitne utakmice. Bitne utakmice, ja sam krenuo sa jednom, sa prvom, bitne utakmice, a ti ćeš to sad da nama elaboriraš kako, kako uspjevaš to, da jednostavno psihološki primi, da psihološki utječeš i na publiku i na igrač. Jer nekako nisam još čuo nikoga da te ne vjeruje. Pa, uh, mislim da to je već uh, nešto uh, vrlo uh, redko pričamo o sebi. Uh, I kad pričamo o sebi, volim da pričam u činjenicama, jer mišljenje o sebi, svi mi, ovaj, teško da možemo biti objektivni, ja? kako god ili realni, ali uh, skoro negde se napuni ja 50 godina i kako moj jedan prijatelj reče, postao sam već istinski vlasnik svog života. <laughs> ovaj, da izgledaš, u, tim godinama, u tim godinama ovaj čovjek ovaj, spozna jednostavno neke stvari. Ja, ja sam do nekih suštinskih istina došao o, mnogo ranije. Nisam ja došao, nego sam naučio od drugih pametnih ljudi. I e, to što ja pričam e, nisu komplikovane i teške stvari za razumeti. One su vrlo jednostavne, životne istine ljudske svih nas su vrlo jednostavne, suština života, posebno na ovim prostorima, je jednostavna, to nije naučna fantastika, samo je treba prepoznati i shvatiti je. Ja pričam ono što mislim, što sam naučio, što od mojih pokojnih roditelja iz kuće pa do dana današnjeg od raznih ljudi i to su istine koje nisu komplikovane. To što znam, ja to i pričam. I pričam tako kako znam. I to ljudi prepoznaju. Ja ne tražim istinu. Ne tražim odgovore na vaše pitanje. Da. To što vi pitate, ja odgovor znam koji ja znam, koji da. je moja istina. Subjektivni. Ne pretvaram se, ne pokušavam da uh, nađem odgovor koji će se dopasti tebi ili nekom gledaocu ili nekim gledaocima. To je moj odgovor na osnovu onoga što ja znam u životu. I verovatno zato ljudi odnos, vide tu neku, iz toga proizilazi verovatno ta iskrenost koja je ključ. Ako, ako ti kažeš da mi ljudi veruju, ljudi će vam verovati ako, ako misle da ste iskreni u onome pa, što pričate, bez toga neće da vam veruju. Pa evo, reću samo jednu stvar, ogromna je razlika u Sarajevu, jer sam ovih posljednjih par dana iskoristio da pričam sa ljudima razlog, na guđim u taksiji, pa pitam, jer me jednostavno fokusirao sam se malo više na tebe, pa malo ovako sjedim sa nekim ljudima, pričam. Druga je priča, kad se priča o savezu, tu je, tu ljudi apsolutno se izgubili ne znam, vjeru da, da se može nešto promijeniti, šta je konkretno, niko neće da kaže, ali kažu da ne valja, jer imamo mi milijon selektora. Ali distinkcija između saveza i tebe je ogromna. Ako neko može i ako neko ima kredibilitet, uvijek se kaže, savovi mogu tu nešto napraviti. E zato te pitam, kako i kako dopiriš do srca tih ljudi, jer nisam stvarno čuo nijedan loš komentar. Što je pa, nema opet nikakve naučne fantastike. Igrači, uh, uh, ja sam bio igrač, pa to mogu da iz ličnog iskustva uh, kažem, uh, da ne pričam ovaj, uh, iskustva drugih, ali igrači isto traže iskrenost. 
traže direktnost i traže potvrdu onoga što, što im pričate na terenu. Dobro. Kada to shvate, onda počinju da vam veruju. I to je prosto uh, paterna koja, koja je neophodna ukoliko želite poverenje igrača. Uh, ono što smo mi tražili, bez obzira na rezultate, igrači su prepoznali, ono što mi možemo, a ja iskreno verujem, u stvari ne da verujem, ja znam da možemo mnogo više, sad to mogu da kažem na osnovu i ovih utakmica koje su odigrane i na osnovu onoga, ako Bog da da budemo samo zdravi svi kompletni 21. marta. Jesmo li zdravi? Trenutno je situacija fenomenalna, neki dan sam rekao, čak mi se i ne dopada sad situacija, bi više volio da je ova situacija u martu. Sad su svi zdravi i ove, igraju dobro. Tu da se poželimo da, da poželimo se to ovaj, zadrži do marta, ali ja znam koliko ova ekipa može, ona može mnogo više od onog što je bilo u poslednjim utakmicama i siguran sam da će se to pokazati 21. Da li će to biti dovoljno Ne mogu da kažem, jer garancije nema nikad, sport je takav da nema garancije, ali ovaj, da ni jednoj ekipi ovde, da ne kažem, u Sarajevu, u Zenici, neće da, da. biti lako, to mogu da garantujem. Znači... To je sa jedne strane, sa druge strane, u ovoj situaciji čak i na, taj moj neki psihološki rad sa ekipom neće biti mnogo težak, jer ja ne moram da im tražim motiv. Obično je najteža, malo pre sam rekao, najteža stvar, odnosno najbitnija stvar u bilo kom, za bilo koji zadati cilj jeste naći motiv pomoću kog ćeš da ostvariš taj cilj. Ovde motiv ne moram ja da im dam, motiv je toliko veliki i ogroman za svakog tog momka, pa onda za celu grupu, za celu reprezentaciju, pa na kraju krajeva za sve ljude u Bosni, tako da sa te strane nemamo problem motiva. Fenomenalno. Znači, možemo poručiti da ćemo uživati u jednom fajtu, ako ništa, znači do posljednjeg borba. Minimum to. Minimum to. Minimum to. E, to je već nešto. To je već nešto. Jer ovaj, protekle utakmice su bile, složit ćeš se, uh, vjerovatno i za tebe jedan test, da malo pogledaš kako boja reaguje igrač na određeni su. Da ne ulazimo sad u imena, jer to sad nije ovaj, uh, tema, ali e, u jednom trenutku si rekao da si sklopio sliku, da si sastavio ono što misliš u glavi kako bi trebalo da se igra i posle ovoga što kaže da ćemo pružiti fight, onaj klasični, ja mislim da bi se tu moglo nešto lijepo desiti. Eto da nulazimo, to je minimum onaj... E... Ako ljudi ovaj, procenjuju ovu ekipu na osnovu poslednjih utakmica, to čak nije loše po nas ali ja sam sigurno da će se mnogi zaprepastiti ako budu poredili ono što ćemo igrati 21. sa onim što smo igrali prethodnih utakmica. Iz tvojih usta u Boži uši. Eto, ovu priliku koristim da jednostavno pozorim sve navijače Bosne i Hercegovine da damo podušku zmajevima i selektoru da konačno odnijemo na to evropsko prvenstvo. Sjajno. Znači, idemo dalje. Ovo, ovo, kad kažeš, malo, malo nekako mi lakše, znači, ovaj, imamo, imamo situaciju, uh, hajde malo da pričamo uh, o tebi, da te, malo, da te malo i razotkrijemo sa neke druge strane, ti nisi samo fan, recimo, sporta, tebe ima i u glumi, tebe ima i u politici, ti voliš da utičeš na javno mijenje. Ti si čovjek, toliko, ti si čak i producent filmove si producirao. Reci mi, molim te, kako stižeš to i odakle, od, ću prestav sam čuo da, 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 da aktivno učestvuješ u pozorišnom životu, da si ljubitelj pozorišta. Hajde nam malo to objasni, jer obično to kod futbalira nije slučaj. Vokabular ko što vidimo je van serijski. Znači, vidimo jednog mladog gospodina koji je izvjetno načitan. Ja jednostavno mogu samo da kažem kapa do poda. Objasnam, ko si ti salo? Jer je to vrlo čudno, moraš priznati. Pa ne znam, čudno. Nije čudno, zašto? I filozof još dodatno. Filozof ima i ta. Ljudi koji se ostvare u u bilo kojoj sferi, nebitno, ja sam futbaler, ali u uh, bilo kojoj sferi uh, im dođu u, jedno, u jednom momentu u situaciju da imaju potrebu da prošire svoje vidike. 
Ovaj, pa su i moje interesovanje vremenom po, u nekim 20-30 godinama m, postala raznovrsna e, kada su u pitanju eto, sve te različite stvari kojima sam se bavio ili, ili sam imao zanimanja za njih e, postoje neke stvari koje su mi hobi oduve kao što je m, uvek sam bio filmofil dan danas sam neko ko voli da pogleda uveče po dva tri filma ako koji će drugo da... domaći film Omiljeni domaći, u domaći su mi svi omiljeni i stare kinematografije, stare ovaj, kinematografije. inače sam, ovaj, ja metu zalem, ja nisam ušao u 21. vek, malo pre smoje Tanja raspravljali se, ovaj, ja nisam ušao u 21. vek. Pa, to se odnosi i na kinematografiju i na muziku i na niz, ovaj, sve to što je bilo pre 2000. to ima neki kvalitet za mene, predstavlja neku težinu, neku vrednost, ovo posle toga ponegde ponešto bude, ali vrlo redko. Ovaj, tako da sam ja onako uh, ostao u tom 20. veku i uh, filmovi su mi bili i hobiji. U pozorište sam se zaljubio, eto, sa 89. sam otešao u, u Beogradu, Partizan. Da. I uh, moj kum, sadašnji Igor Miklja, tada voditelj trećeg kanala, da. Uh, Mislim da sam s njim otišao na prvu predstavu u Sicam okolnosti, odmah posle godinu dana negde, sam imao 16 godina i odmah me pozorište, odmah sam se zaljubio pozorište, Sicam okolnosti, sam gledao predstavu Kaskader, Goran Sultanović igrao ovaj, čuveni a, i a, bilo mi je fascinantno. I, o, Kasnije sam imao prilike da gledam Gorana u nizu drugih ovaj, uloga. uloga, ali mislim da se više to, a kao, kod njega kao i kod svih drugih, više gluma vidi u pozorištu nego na filmu. Elem, zaljubio sam se tadi u pozorište, ovaj, tako da što se tiče te sedme umetnosti, eto, najradnije, najradnije mladosti sam imao ta interesovanja, onda se vremenom, pojavila mogućnost da glumim u toj nekoj predstavi. Jedna moja drugarica, takođe malo nenormalna, ako kažem, pa mora neko nenormalna da bude, da, da, bi da bi mi ponudio, da bi mi ponudio ulogu, ulogu u pozorišnoj predstavi, mora bude nenormalna. A ja isto tako budem dovoljno nenormalan da prihvatim. I pa se eto i to, i time je ovaj bavio... I eto, Elem, zašto je to mene i zanimalo, a i sad kad sam sve to probao, zašto me oduševlja, zato što je to potpuno drugačija vrsta energije od one koju ja ceo život živim, ja od 12. 11. godine treniram futbal. I do dana današnjeg, to je dugačak period i koliko god vi voleli futbal ili svoju profesiju, postoji momenti u kojima dolazi do zasićenja, do nekog premora, zamora, a onda kad imate ove druge neke stvari kojima se bavite, kad promenite malo tu energiju, malo promešate karte, bude vam zanimljivo. Zato meni prijaju te neke druge stvari koje nemaju veze sa futbolom, jer su to posebni doživlja i za mene je potpuno jedna druga vrsta energije koja meni prija. Da bi ja ponovo mogao da u svom poslu izvačim iz sebe maksimum. Nisam slučajno postavio ovo pitanje jer opet se poklapaju neke stvari i ljudi traže balans neki jer dođe do zamora, premora materijala u određenom trenutku i onda ti trenzi kad postavno rutina, vrlo je bitno da čovjek nađe neku i drugi Vid, vid gdje će jednostavno uh, da, da nađe tu inspiraciju. Ovaj, vrlo interesantno. A onda kroz to ovaj, i pristup prema ljudima je drugačiji. Malo, malo, malo kroz to i učije se neke druge tehnike, uh, prilazi se ljudima i posmatra se svijet na sasvim drugi način. Potpuno. Ja sam imao tu... Uh... Pa sreću, ne znam, sreća ili je to sudbina, ovaj, ja sam uvek bio u situaciji da posmatram bilo koju stvar iz više uglava. Prvo sam i sa ove i sa one strane drine. Pa sam i živeo u Srbiji, ali sam živeo i napalju 14 godina. Ti si pa sam i bio... iz one strane i s one tamo strane. Da. Pa sam bio i u toj politici unutra, pa sad a, veći deo života spolja. I na svaki bio pro, uh, problem ili situaciju bilo koje vrste, ja sam u situaciji da gledam iz više uglova. Je li to ovaj malo opasno daj... na Balkanu? Je li, no, obično znaš ono na Balkanu, 
Evo mi jednostavno ovdje u Bosni i Hercegovini smo najbolji primjer za to jer pokušavaju na sve mogući način da nam objasne da ne možemo zajedno da živimo, a realnost na terenu nam govori nešto sasvim suprotno. Hoću da jednostavno kod ljudi koji su autoriteti poput tebe, kad imam priliku, postavim to pitanje, da li smo kukavice? Da li mi u određenim situacijama ne želimo da izađemo iz zone komfora, slušamo permanentno određene stvari koje na mainstream mediji puštaju, ne želimo jednostavno da reagujemo i da kasnije se kao čudimo što nam je situacija takva kakva jeste. Ti si najbolji primjer za to, jer ti, koliko sam ja uspio da sad pročeprkam, nisu ostao ni ravnodušan, znači, na 5. oktober. Ti si iz zone komfora kao situiran jedan mladić svjetsko futbalsko ime došao da pimplaš nekakvu loptu u prkos tadašnjeg sistema. Vidio sam one duele sa Vučićem, mogu ti iskreno reći da si izuzetno elokventan, ja lično bi stao po tvoju zastavu. Pitam se što si tako drugačiji od ostalih i da li je to recept za svi u nas da te malo da takve ljude slijedimo. Morat ti imaš hrabrost čoveče. A pa ne znam, ne znam... Neću da te hvala, ovo nije podilaženje, molim te, ovo su argumenti, jesi ti ovo sve uradio? Da, to su činjenice. Činjenice. Ja sam, moram da kažem jednu stvar, nemam problem bilo koju stvar, ali jedno pre svega, a to je da sve što sam uradio u životu ne kajem se ni zbog čega, i iza toga stojim većinu tih stvari sam debelo platio cenu, ništa od bilo koje od tih stvari nisam radio iz ličnog interesa, niti mi je trebao tad, ni sad, ni nikad. Kada kažeš cijene, oprosti, molim te, debela cijena, u kom smislu, ako smijem, šta je, jesu imao prijetnje, neprijatnosti? U, postala mu, Postoje niz mogućnosti stvari koje su mogle da budu opasne po mene i po moju porodicu, ali dobro, to postoji i danas. Da, ok. Nažalost, ne živimo u boljim vremenima, bar ovo što ja vidim. Jako teško je savjetovati ljudima nešto. Slažem se, većina ljudi, većina ljudi, ne želi ili nije u mogućnosti da izađe iz zona konfora. Može se pomisliti onda da je to za osudu, ali nije. Zašto? Zato što većina ljudi ima i porodice, ima i decu. I izlazak iz zone konfora, rizikovanje, preduzimanje rizika za neke stvari podrazumeva stavljanje u rizik ne samo tvoj život ili tvoj neki komoditet i komfor, nego rizik i za sve one oko tebe. Tu odgovornost ili taj rizik većina ljudi nije spremna da prihvati i to je nešto što je razumljivo. To, nažalost, savršeno dobro znaju ljudi koji vode države ili koji vode spolja ove naše države. Oni znaju da... Misliš da ti više spolja vode nego ovi su da su ovi izvađači radova... Pa ja sam, rekao sam da neću da se bavim politikom i da dajem izjave već od 2009-2010, ali ja to ne mislim, ja znam, tako da, ali to nije ništa novo i nije to Balkan samo. Mi smo stalno skloni da povjerujemo kako smo mi jedinstveni u svetu, nismo. Kao što neki centri moći vode jugoistočnu Afriku ili severu... Severozapadnu, ja. Tako da, isto tako i ovde utiču na neke, mi smo... Ovde često i pokusni kunići i na nama se svašta nešto proba. Žalosno je, nažalost, to što da bi oni vladali ovim prostorom moraju da nas zavade. Moraju da, odnosno mi moramo da plaćamo tu cenu narodi na ovim prostorima i često je plaćamo skupo. Sve skupo. I to je ono što je žalosno kada bi oni vladali i gledali svoj interes na jedan drugi način a da nas ujedinje, pa da nešto zajedno radimo, ok, bi to bilo, međutim, vladavina nam podrazumeva neke loše stvari, tako da to je nešto od čega mi treba da se odbranimo ili probam da se odbranimo. I bojim se da dolazi vreme kada ćemo morati to da uradimo, ako želimo da preživimo ovo što se valja po svetu, sad već prevazilazi i neke okvire nacije i vere, 
već, već nam se ulazi u, u domove, već nam se nameću no. neke stvari koje su ovaj, koje podrivaju i porodicu i odnose neke najbliže rodbinske, ljudske e, mislim da ćemo biti prisiljeni u nekom momentu da se borimo za to elementarno kad se budemo borili za to elementarno i budemo zaboravili i uopšte razmišljati o tome koje kore vere i nacije nego moraš da se izboriš za to da ti je dete, dete, sin, sin no. ovaj, onda ćemo eto, možda se osvestiti Ove, ali u svakom slučaju bilo bi poželjno da ljudi svate na ovim prostorima da, da ovaj, smo mi upućeni jedni na druge, da ni jedni ne mogu nestati odavde, da mi moramo se borimo zajedno koliko znamo imamo, koliko god nam to bilo teško s obzirom na balast i teret koji nosimo za sobom svi, koji je težak, nenormalno težak, ali ono što dolazi možda bude još gore. Ja ću samo uh, pozdraviti tu ideju, a mislim da i svi normalni ljudi će stati za toga što se rekao. Tragično je da sa ovih prostora, evo dok mi u ovom trenutku sada razgovaramo o nekoj vjeri i naciji, ti pričaš o integrativnim stvarima, zajedničkom životu, svake godine iz Bosne i Hercegovine izađe 170.000 ljudi i odlazi nepovratno iz ovih prostora. Slična situacija je i u Srbiji. I ja mislim da ćemo mi, e, postoji neka, ti neki amerikanci uvijek to nešto sačunavaju, stavljaju u papiri, ovo ono. Za 20. godina mi ćemo postati ovdje društvo 60. godišnjaka. I onda će nam doći neki drugi ljudi ovdje. Ja mislim da ćemo jedni drugima nedostajati. Šta ti misliš? Ako se nešto ne uradi... Ja mislim da ljudi nisu ni pa svjesni ovina, toga, 170 hiljada, Savo, da, da. to je jedna banja jasno. luka. Sve mi je jasno, to i to se dršava već decenijama. I to sad. I to... Da, ali to ti napolju... I čega se mi krvi? A, šta, zašto šta misliš šta? da se te ovaj, ti napolju računaju? Šta, 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 daj mi ti odgovor, molim te. Pa zato što oni to znaju, oni to i pripremaju. E pa zato ti htio sam od tebi to učiti, da ne, jer ne ispod odjavim. Pa naravno da oni žele nas da isele i Srbije i Bosna, ceo Balkan na kraju kraju povijeno, najlepši zemalja na svetu, najlep, ako pričamo o prirodi, Prirodi, ako pričamo o geografiji, ako pričamo o onome što se nalazi ovde, onda je to najlepša zemlja. Oni ne vole da mi budemo ovde. Oni hoće da oni... Koga misliš ti da bi oni mogli ovde da nasili da, da ovako mimo nas ovako finih? Tanja mi je rekla jednu fantastičnu rečencu. Kaže Bog nam je sve dao. Kad se okreneš, pogledaš zelenilo mora, rijeke, planine uđeš u tu Srbiju sve zeleno, sve, sve, sve divno. Ljudi veseli, lijepi. Uđeš u Bosnu, svi raspjevani. Nekako svaki kutak ima neki smisao. Ja se isto čitav svijet imao priliku da proputujem i ovo što ti kažeš. Ja jedino dišem ovdje i toliko je lijepo ovdje. Ali kaže na kraju Bog nam je dao i nas. Postoje ljudi koji to ne vide. Postoje ljudi koji ne znaju da uživaju u toj ljepoti i koji jednostavno imam osjećaj kod da su, kod da su tu da kvari. A onda dolazimo do tih zlonamernih koji ih tako vješto regrutuju i onda ode tu u nekom drugom pravcu koji uopšte nije poživljen. Ne, htio sam malo da napravim jednu kratku digresiju van futbala, jer htio sam da te ljudi sa druge strane upoznaju, jer obično sportisti su ono, sport treniramo, dižemo, ti si jedna umjetnička duša, ti si jedan rebel, ti si čovjek koji se bori ti si ušao, jesi ti svjestan uopšte u kakvom si ti trenutku ušao u, u, u futbal u Bosni i Hercegovini, gdje su svi oprali ruke od njega i došao si ti. Znaš li ti da ti možeš poslati heroj nacije ako odemo na evropsko prvenstvo? Ti si... Ja sam došao da o, o situaciju okrenemo. Naglavačke, ali okay. ja nisam došao zbog toga da budem heroj nacije. To pa Čiro isto to uradio. Ne, ali, ne, ali, ali, ali uh, uh, postoji jedna stvar, dve stvari, zbog koje bi ja zaista volio da mi odamo na evropsko prvenstvo. Nijedno od tih nema nikakve veze sa mnom. Ima u toliko što ja verujem. To sam rekao kad sam došao i sad verujem da možemo. Ali uh, dve stvari. 
tačno znam koliko bi to narod u Bosni i Hercegovini značilo i tačno znam ono što većina ljudi ne zna ili pretpostavlja ili špekuliše, pogotovo kad su loši rezultati, a to je, ovi momci su fenomenali momci. Ne može da to. Da. Oni su mnogo dobri momci. Dobri su prodati. Moram te prekinuti sad tu. Znaš šta je pojim? Znaš kako ovde ljudi razmišljaju? Moram pa da ti sad kažu Ni na jednoj poziciji, tu je čuvena ta rečenca, nemamo igrača kod 2014. Po kvaliteti, po statusu nekom u Evropi, to su još uvijek neka igrač koji se traži, koji jesu potencijal, ali se još nisu dokazali. I još kad posle ovih utakmica sa Luksemburgom, koje nećemo sad spominjati, jednostavno, ovaj... Kad vidiš da se još i ne zalažu, da ne trče, da nisu ostavili ono, onda tu skepsa nastaje. I sad dođeš ti, ja znam da si, ja ti vjerujem, ja ti vjerujem jer vidim tu očima da imaš nešto. Što mi daje razlog da ti vjerujem. Kažeš, istrčat ćemo i bit će sve drugačije. Ti stvarno misli, daj mi... Hajde, recimo, buduću zvijezdu BH futbala, pored Žeke, Pjanča, da može isplivati u tom polju. U kojima... Mali dedić se za godinu dve da igra, ako ne već od juna, jedno od top 15 kluba u Evropi. Nemoj znači. Pa to već se zna, mislim, to i nije sad neka naučila fantastika. Dobro, ja sad samo pitan, ti mi to moraš, ti kao stručan, ko još? Ali ima ih, i ima ih još, naravno, ali i ovo što sam pomenuo, dedo, znam da se neće pokvariti, on je već igrao u Salzburgu, jedan od kapitena, iako ima 21 godinu, mislim, frapantan je podatak da on je jedan od kapitena, kao stranac u Salzburgu. Tako da je to već parametar sam za sebe. Ove ostale neće da pominjem, zato što postoji mogućnost da pominjem, Da, 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 dobro. Tema, ali naravno, reći ću ti i odgovorit ću ti još direktnije. To poređenje po pozicijama, pre što se rekao, da li Bosnija, Srbija, na ovim prostorima generalno, igrači ne igri, pojedinci ne. Mi smo često na ovim prostorima imali veliki, i dalje je to najveći problem, napraviti tim. Ne tim dobrih igrača vrhunskih, jer to nije ne znači da će imati dobar tim i da će to pratiti rezultat. Kakve smo mi u Srbiji imali ekipe 98. i 2000. sad kad da uđeš da pogledaš tamo. To je strahobalno. Pa nismo uspeli ništa, otišli smo na to svetsko i evropsko, ali ništa dalje od toga. Tako da imena imena na papiru jaka ne znači nikakvu, nisu garancija da će biti rezultat. Tim je nešto drugo. Ovi momci za sad nisu pokazali da, mo, da ovaj rezultatski, ali to ne znači da neće. A na kraju krava ta generacija u kojoj ti pominješ, i ona je samo na jedno svetsko otišlo. Da. A ovi momci tek treba da pokažu da li mogu. Znači... Ovaj, tako da u toj generaciji pripadaju i igrači koji još uvek igraju, kao što da. su i Džeko, Pijanić, Kolašinac, dakle, ovaj, prerano je malo otpisivati ovu ekipu. Ne pričamo zato što sam ja selektor i zato što sad to nego prosto to su de facto stvari. Da li će oni, odnosno o njima možemo pričamo tek za deset godina. Kao i ovim od pre deset godina. Ali ja sam ubeđen da oni za to imaju. A ovo što sam rekao prvo pa sam je prekinuo. Oni jesu fenomenalni momci. Oni su čak preterano dobri. Preterano dobri. Jer Razumet će me i shvatit će me ovi ljubitelji futbala na ovim prostorima, stariji oni, svi ti stari mangupi, futbaleri veliki su bili i mangupi i svakakvi i sva što su znali. A ovo sad, ovi momci su onako jako profesionalni, jako su fokusirani, profesionalni, nema iskakanja i to malo pre smo pričali o tome, moraš nekad izaći iz tih nekada. Oni osjećaju preveliki pritisak i preteranu odgovornost jer su svesni šta mediji pričaju o njima, šta je narod pričao o njima i njih to boli. Razlika između ovih sad momaka i ovih od pre, oni od pre kažu, ma boli me uvo. Šta će vam priča jer ima i samopoznanje, ja znam da ću to da uradim sledeću utakmicu i baš me briga što ovaj pljuje. A ovi momci su sad malo drugačiji i mora sa jedne druge strane da im se priđe, ali imaju dobar mentalitet, imaju odgovornost, osjećaju da trebaju, osjećaju da moraju i da trebaju i dužni su da daju ovoj državi da vrate ovom narodu, o tome pričam da su dobri. 
sad mora da nađe svoj način kako će to da urade. Ja ne mogu od njih da očekujem da oni to urade onako kako smo mi radili. Pa ne mogu zato što oni nisu to. Moraju da nađu svoj način da na terenu odrade to što oni znaju da treba da urade. Futbal se promijenio. Sve se promijenio. Futbal se promijenio i postao je u neku ruku i nauka. I mi sad dolazimo u fazu da imamo znači filozofiju. Ja ću sjetiti po meni utakmice Srbije, ne znam, sigurno će se sjetiti, ne znam šta je to bilo, je li to bilo Evropsko prvenstvo 90 i neke top ekipa, top ekipa. Sedio sam sa nekim njemcima, by the way, i njemci kao njemci prepotentni nisu puno obraćali pažnje, oni u svaku utakmicu ulaze kao on će to da pobjede i to je divno i krasno. Njima kažem, kad pogledate recimo ekipu u kojoj igra pokojni Siniša Mihajlović, u kojoj igra Edan Mijatović, u kojoj igra Piksi Stojković, u kojoj igrao, ja mislim da Siti je bio u toj, u kojoj je bio Dejan Stanković, pa ljudi, vi nemate tim. Igrate prvo polovreme, ja mislim, koje je najbolje u istoriji. Vano. Bravo. Ona je najbolja utakmica, najbolje prvo polovreme reprezentacije Srbije koje sam ja ikad gledao. Ne znam da li će se složiti. I dolazimo, dolazimo, dolazimo na ta, kad ta manka sam ih počeo šiti i uzimati ih, onako, ja ne znam, ili Klinsman ili Birhov zabije bol, Birhov, i ja sam stao i rekao, pa pu majku mu, je li moguće, je li moguće da se non stop to dešava? Onda dođe čuveni Lineker, ponovno posle utakmice i kaže, Ovaj, futbal je utaknica u 22 igraču koje uvijek na kraju pobjeduju bilac. Što ne pobjeđujemo mi? To su Hrvati nešto drugačije uradili, malo su taj... Misliš da sad polako stasava ta filozofija, jer mi na Balkanu volimo ono da kažemo ja, mi, ubiću kad pričamo igračom kao Savo Milošević, sve časne ti kad je on predeblo njih 60 i ušao sam u go i igo iznio i iznio i sve je to bilo. Dok ja te priče nisam vam čuo. Obično je priča o nekom timu koji je nešto uradio. E sad ovo što te pitam da li je filozofija druga pa mi se nas nalazimo još uvijek ovdje u Bosni i Hercegovini sa timu. Ne, filozofija je, o što se tiče tima, ista i danas, ne možete pobediti sa dobrim igračom, nego sa dobrim timom. Odnosno, možete jednu utakvicu, ali dugoročno ne možete trajati. Da biste nešto radili ozbiljno, otišli na veliko takmičenje, tamo napravili nešto. Ta filozofija je ostala iste. Menjaju se uslovi igre, taktičke neke zamisli, menjaju se brzine. Brzine se najviše menjaju. To sam čuo, je to jednostavno malo mi pojasni ovom širokom auditoriju ovdje. Prije su ono ljudi kaže zna igrat lopte. Znaš, kao oni sad mangupi stvarno vlada loptom. Oni više je mađančar i kaže, ja sam jednog druga ovom prilikom ga i pozdravlja mislim da je bio jedan najvećih talenata Almir Buljugić sjetit će se mnogi ovdje u Sarajevu. On je bio mađančar na malom futbalu ovdje. Nismo mogu loptu uzeti. Taj čovjek je čuda pravio. Mi smo se zadesili na probnom treningu Eintrachta iz Frankfurta. On je njima pokušao da prodaje te folo, on se odmah vratio nazad. Nije to više bio taj futbal. I zato te pitam, šta je danas, kažeš, brzina? Ti tačno moraš imati neke parametre, a tu hoćeš ti igrati futbal, ali nećeš, to je... Malo mi pojasni to. Potrudit ću se da budem vrlo prost i jednostavno da svaka osoba u ovoj državi razumije. Ja sam igrao poziciju špica. I imao sam tri sekunda da primim loptu i odigram. Činjenica, je li? Razumljivo. Razumljivo. Edin Džeko ima istu poziciju igra. Vrlo sličan profil. On ima pola sekunda. Ne može se to. Da primi i odigra. Znači, on mora da uradi isti tehnički moment, tehnički detalj, za šest puta brže. Šesto posto brže. Znači, do te mjere je futbal evoluirao. Da. To je, pokušavam da budem krajnje i jasan šta je futbal tad i sad. To, naravno, povlači niz stvari koje moraju da se urade brže. 
mora se namesti brže, mora da se izbori za poziciju brže, pa onda tek mora to tehnički da izvede brzo, pa da nastavi brzo da se kreće, da bi došlo u situaciju da gola. Sve to, a sve to mora i protivnik je brže. Da, da. To je prva elementarna stvar koja se promene. Ta brzina futbala danas uslovljava sve druge stvari. Taktika je uvek postojala. Defanzivna, ofanzivna, timska igra, igra na malo manjem prostoru, srednjem prostoru, većem prostoru. Neke ekipe su igrali bunker, neke su napadale, toga uvek bilo. Uvek je bilo kontra napada. Ali ono što diktira sve te stvari, i pre 30 godina, pre 20 godina, sad je brzina kojom se to dešava. I sve mora biti uslovljeno time. Danas futbal ne može da se igra na ozbiljnom nivou, ovom vrhunskom, ukoliko nemate elementarnu brzinu, hitrinu, eksplozivnost, dakle kategorije koje se vežu za brzinu, ako ne igrate brzo, ili ako svojom igrom ne ubrzavate igru tima. Da. To su tri stvari koje morate da radite. Morate da imate jednu od tih stvari, bar jednu, idealno bi bilo sve tri, ali bar jednu od tih stvari ako želite da igrate na vrhunskom nivou, jer je sve vezano za brzinu. A onda na to se mora dodati da morate i brzo da razmišljate, jer odluke je pre, sam ja imao tri, četiri, pet sekundi da nešto donesem neku odluku na terenu, sad Dedin ili ovi špicevi danas, Demirović, mora to da uradi pet puta brže. Mora da razmisli i da to sprovede u delo brže. To je suštinska razlika i to je nešto što mi na ovim prostorima, čini mi se, još uvek ne razumemo. Ovo što pričam je razumljivo, ali to podrazumeva proces razvoja igrača mlađih u njihovom razvoju u periodima od šeste do deseta, od deseta do četvrne, to podrazumeva niz vežbi koje moraju biti potpuno drugačije da bi njihova brzina suštinska brzina njihova trčanja, ali i njihova brzina izvođenja tehničkih elemenata bila brža. Mi danas imamo nešto što se zove primenjiva tehnika. Malo pre si rekao, lepo, nekad smo imali futbalere koji prije imilo, pa ti vidiš, pa to izgleda fenomeno. Zašto? Pa zato što si imao tri sekunda da vidiš. Sad ovaj momak to uradi šest puta brže, znači komplikovat, ali se ne vidi, pa onda nije lepo. To se toliko brzo izvede ti tehnički detalje, da sad kažu, pa to ovo je sve sad industrija, futbol, i nema neke lepote. Pa ima lepote, samo što je mnogo brza, ne vidi se. Odavno nisam čuo bolje objašnjenje. Reci mi, tim trenutno koji upravo... I da, izvini, ima još jedna stvar. Imamo još jedan veliki problem na ovim prostorima. Reci mi, da ja bolim da je jedan. To je, on zna da igra. To on zna. Ja imam 50 godina, znaš kako bi ja sad znao da igra futbol? Nikom, nikog ne priznajem na svetu. Na svetu, ne u Bosni. Sad. Ali ne mogu. Ne mogu tri minute izržati. Ni minut ne mogu izržati. Puklo bi mi sve. To on zna da igra, nema parametar taj. On zna. To on zna, kod nas podrazumeva se da bude talenat samo u futbolu. Za obradu lopte. Ali to je jedan od talenata. Ako hoćeš da igraš futbol... Moraš da imaš i talent brzine, i talent eksplozivnosti, to su odvojeni talenti. I talent razmišljanja, brzog razmišljanja, talent sposobnosti snalaženja u prostoru, reakcije na novu nastalu situaciju, jer je futbal konstantno nov. Ti moraš da reaguješ na nove situacije. To su sve odvojeni talenti koje ti moraš da imaš. A mi samo gledamo jedan, a on zna da igra. A šta ćemo sa ostalih devet talenta još koji treba da ima? To nije, može li se to naučiti? Evo, suština je da on zna to ne može to ti je dao Bog, ali to nije dovoljno to je 10% ali za svih ovih ostalih treba još po 10% treba da naučiš da ubrzaš, treba da naučiš da svoje telo dovedeš od optimuma da bude i brzinski izdržljivo i hitro i eksplozivno i okretno da navežbaš to sve može, da se trening poboljša da vežbaš svoj mozak, da brže reaguješ da brže donosiš odluke, da brže razmišljaš na terenu, to sve može da se trenira pa to je fakultet jedan To je baš, to je već ozbiljna, ozbiljna priča. Pa sad ću zvučati malo prepotentno, ali ne zbog mene, nego zbog moje profesije, pošto smo mi teš često bili na udaru mi futbaleri. Da. Onda tom tim futbolom se bave neki glupi neobrazovani ljudi koji nemaju veze sa životom, ali da biste bili na vrhunskom nivou danas u futbolu, 
morate da znate futbolsku igru, ali pored nje morate da znate u određenoj dobroj meri i biologiju, i hemiju, i fiziku, i sportsku medicinu, i sportsku psihologiju. Dakle, pet nauka. Ja kao trener danas moram da imam elementarno dobro znanje da bi mogao da pripremim ekipu optimalno za ono što je čeka na terenu. I kad to uradim sve pod pretpostavkom da sam to sve uradio kako treba, sve, ovo što sam rekao, znam sve ovo, da znam ko, moram da znam to da bi znao ko kondicionog trenera dobro, znam šta mi ekipa jede, moram da znam psihološki kako da ih pripremim, da ih rasteretim, da im sve traume izbacim, sve to da kažemo da sam uradio perfektno, tad tek počinje utaknica. Reci mi, nevjerovatno to sad sve zvuči, reci mi, koji je to, vjerovatno, imaš nekoga ko je trenerski uzor od ovih sad velikih svjetskih trenera? Vidim da tako studiozno ulaziš u svaku poru, da jednostavno imamo jednostavno čovjeka koji Ja ti vjerujem da će biti među ovih 15, jer odavno, odavno, odavno nisam taj žar u očima vidio kod nekoga, odavno nisam vidio. To šampioni imaju, neću da te podijela glupo zvuči, samo mi reci ko ti uzor, ko ti uzor, ko demonstrira tu silu na način kako ti sad kažeš, mislim silu u smislu da igra takav futbal. Filozofijom, ja ne imam svoju filozofiju, zato što su više kratko sam trener da bi trener imao svoju filozofiju na obhodan period 10 godina, ali Jergen Klopp je taj čiju filozofiju, odnosno sa kojom filozofijom se ja u najvećoj meri slažem. To je ono što ja apsolutno razumem šta je to što radi, na koji način radi defanzivno, ofanzivno i slažem se s time da je danas to futbol. Ima i primjer Gvardiole, koji je jedinstven u svetu, koji je poseban, ali to je nešto što ja ili bilo koji drugi trener teško može da dostigne, jer on je uspio da napravi potpuno svoju filozofiju sa specifičnim profilom igrača i to je, to treba da traje 20 godina da bi se došli do toga, nema ništa od toga, ne može. Ali je naravno veliki isto. Ali mogu da se uzmu neke stvari od Gvardiole. Postoji Ancelotti koji je pragmatičan, iskusan tip koji zna futbal, znao ga je uvek, nije zaostajao, pratio ga je. On je već dugo trener, ali nije zaostajao. Da, da. Shvatio je da mora da se i on menja, što je velika stvar, velika stvar. Možda je on najveći trenutno trener upravo zbog toga što je uspeo da se godinama adaptira na ovo novo. Tako da od svakog tih ljudi može da ukradeš nešto, ukradeš, naučiš kako god, ovaj... I da dođeš do nekih stvari. Ja lično ne znam, ja sad gledam recimo Manchester City, tu meni izgleda isto kod Barcelona. Tu ne vidi apsolutno nikakvih razlika, dok recimo, mislim po stilu, po filozofiji, tu je identična igra. Pa da, ali isti je trener. Ali upravo to ti govorim. Ali to samo oni mogu. To samo oni mogu. To samo, u stvari, Guardiola može. To je sistem koji je specifičan. Pa jedne malo drugačije igro dok je vodio on. Hoće se složiti ili možda nije imao tri igrača. Pa kratak je period bio tamo. E, upravo sad smo do tog perioda. Namirno sam te htio tu malo... Da bi ti jednostavno svoj potencijal kao trener pokazao na najkvalitetniji mogući način. Svjesna se činjenice da su treneri potrošna roba. I svjesna se činjenice kad nastanu prvi loši rezultati da se javi tamo neki da kaže on nešto. Većinom to su ljudi koji nemaju veze, nemaju ni 20% znanja koje ti imaš. Ali nažalost ljudi hoće promptno uspjehe. E sad te pitam koja je to prvo Ajde da napravimo jednu distinkciju između rada u klubu, jer želio bi te da što pitati za vi partizana, i rada u reprezentaciji, jer su to stvar različita posla, totalno različita posla. Rad u klubu, koliko misliš da je potrebno Savi Miloševiću da napravi tu igru, ne pričamo o rezultatu, o kojoj se sada pričao sa jednim partizanom iz Beograda? što si ti krenuo. Da, imaju dve stvari. Da bi u potpunosti ja napravio igru koju ja hoću, mora da imam igrače koje po profilu koje meni odgovaraju. Znači, recimo, da je to neki period u godinu dana. Da kažemo neka tri prelazna roka. 
Mm-hmm. Jun, decembar, jun. Da bi st- ja ili bilo ko idem formirao. Idem iz idealnog, form- uzno ti kažeš hoću sada da. to. Ali ja kad do... sam došao u Partizan, prva stvar, koju, jedna od prvih stvari koju sam rekao na konferenciji za štampu je sljedeće. Ali, ukoliko nisam mogao da tražim, ne možete tražiti Partizanu godinu dan. Sad, sad čuje Bože, nema šanse. Mislim, zašto? Da smo već kod toga, pa ne može, zato što je to tako. Zato što te ne, neće ovdje niko trpeti. Nije to Partizan, to je generalno svi klubovi u novim prostorima. Ali ja sam rekao, ako za tri mjeseca i oni navijači na tribinama ne vide razliku od ovog sad momenta do tad, onda ja nisam za ovaj posao. Znači, igrači, odnosno navijači, mediji, ljudi u klubu, kogod, stručnjaci, moraju od momenta kad preuzmeš neku ekipu, pa za tri meseca svakodnevnog rada sa njima da vide razliku, pozitivnu, naravno, ne negativnu, <laughs> razliku u odnosu na moment kad si došao. A, to je prosto par, parametar i vrlo je jednostavan i, i direktan. Zašto je frapantno? Ti, niko u Beogradu nije rekao da si uradio loš posao, nego izašao se na pres konferenciju koju sam pregledao jedno par puta, jer uvijek se spremam za svoje goste jako dobro i rekao da se sa svojom ekipom dostigao maksimum i da je vrijeme da ideš. Znači, nisi, nije se neko žalio na tebe, nego stigat šo. Da. Da. Do, sva, jasno mi je bilo da više od toga što smo radili ne možemo. A da ću ja doći u situaciju i ta odluka je došla posle tog ekstresa koji to sam razumno? napravio u Novom Sadu, da, to šutno. je jako ružna stvar, a to ja sebi ne, sme, ne bi trebao niko od ljudi ko se bavi ozbiljno profesionalno futbolom da radi. Ja sam tog momenta shvatio da ja to više ne smem da radim. Da. A onda a, a, ići u, u, dalje u neki rizik da se to ponavlja prvo glupo, a drugo a, besmisleno. A ako još dodam tome da sam bio svestan ja i moj stručni štab da ne možemo više pomogati u toj ekipi. A, trudio sam se, nije to prvi put, od, i, a, u stvari ne prvi, uvek sam to radio u životu. Birao sam ja da, da ja idem pre nego što me teraju. Ne znam sad da li je to Pamet, to je interesno, ali uvek sam ja birao da ja odem pre nego što mi kažu vrati se ti tamo. <laughs> ja sam još uvijek mi ta tišina na toj pres konferenciji je ušima, ja ti si izašao i to se opštio i obično znaš ima na neki žamor, neki na YouTube sam to pokušao da čujem. Jedno 30 sekundi je bio muk. Ništa se nije. I... Ne znam, jednostavno misliš da se pogriješio, nisi, znači definitivno se sve šanse istrpio. E, hajde da te sad vratim na reprezentativni dio. Kažeš ima potencijala, kažeš imamo divne momke. Sjetimo se Hadži Begića, sjetimo se Kodrije. Neću uopšte da ulazim u politiku Saveza nakon dva, dva dvije utakmice smijenite selektora, za mene je u najmanju ruku, pogotovo prema imenu kakav je Kodro, složiće se nije fir. Moje viđenje. Sad da nulazimo, neću dalje ide. <kuh> Koncentriši se da postavimo ovo pitanje. U slučaju da se desi nešto, ajde kažem, da se ne kvalifikujemo, a da smo odigrali fenomenalno, da li misliš da postoji toliko sluha u tom savezu, da će ti dati više prostora i da će ti vjerovati da napraviš tu igru za koju ti smatraš da ti momci mogu igrati pa će u nekom doglednom periodu rezultati doći. Mislim da da, ali to ne mogu da garantu. <laughs> ali ovaj uh, 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 upravo si ti za jednu stvar. Jako je bitno kako ćemo mi izgledati. Jedna stvar je rezultat, a druga stvar je takođe bitna, isto koliko je rezultat, je kako će ta igra da izgleda u martu. A odluka Saveza, ovog, svakog na Saveza na svetu, neće biti samo da li su oni za to da ja nastavim. Savez će da osluškuje i vas iz medija i ljude 
navijače, oni da. koji dolaze, oni koji prate, znači neko javno mnjenje morat će da bude proces, odnosno da ispitano da bi neko doneo takvu odluku. Savez ovaj ili bilo koji će uvek te stvari da urati. Tako da ja ne znam u ovom momentu šta da ti odgovorim, uh, trudim se kao što vidiš da uvek budem direktan, nemam nijedan problem da odgovorim direktno, ali je situacija takva kakva je, situacija nije sjajna, već to traje uh, ovaj, kad je u pitanju reprezentacija, uh, treba nam dobar rezultat, o, ne desi se on, šta može da bude uh, stvarno, znam, ja stvarno... Ali, ali, ali uh, ja znam pouzdano, Pouzdano, to znam, neću sad reći ja, iz kojih izvora da su mnogi igrači nakon što je, nakon tako kratkog perioda ko odra otišao, da su oni ostali u čudu. Da im ništa nije bilo jasno. I da su to, evo ja ću sad javno reći, međusobno, međusobno, smatrali neprihvatljivi ime. Smije li se ime e, Savo Milošević rabiti na neki nekorektan način, jer mislim da Kodro nije otišao korektno. Da li bi ti reagovao? Da li bi ti nešto uradio? Jer kod rodiša od tiho? E, ja ću sad da iskoristim ono malo pre što si ti pričao meni o mojoj hrabrosti. Da zlo upotrebim. E, e, problem, jedan od najvećih problema futbola na ovim prostorima, posta se, na ovim prostorima, je brza smena selektora ili trenera u klubovima. To se prečesto radi i ne, nemoguće je doći do nekog kontinuiteta, ali tako. A zašto to rade uprave klubova ili u ovom slučaju Saveza? Šta misliš ti zašto rade? Ne bi, ja, ja imam neki odgovori koji nisu konvencionalni. Ali ja, ti ja ću ti reći direktno šta se, dešava. šta se dešava. Pa terna prva koja se dešava uvek je ta da dolaze zvižduci sa tribina. Da. Prvim, drugim, trećim ne, lošim rezultatom dolaze prvo zvižduci sa tribina. Onda dolaze kritike. Sad imamo i društvene ove breže da, 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 da. gde uh, dostupnost kritike imaju praktično svi, svi stanovnici ove države. I prva stvar koja se dešava je da ti kao trener nailaziš na osudu navijača. To prepoznaju ljudi koji vode klub ili savez i oni čovjek da razmisle, pa, pa mislim, šta ću, moram. A onda isti ti navijači, ili, a onda dođu na to mediji, i isto se slože da prvi, drugi, treći rezultat loš, to je za promjenu pritisak kod medije isto toliko veliki, a možda i nezgodniji od ovog sa tribina. I onda mediji i navijači stave u procep, odnosno u praktično nemoguću situaciju uprave klubova da. ili saveza i uprave se skoro uvek odluče za to da smene trenera ili selektora. I onda kad se to dešava često, onda ti isti navijači, ti isti mediji kažu, Sune, kažu upravama, pa vi menjate trenere često. Ali ta stvar, ona prvo kreće od navijača i od medija. Ako hoćete kontinuitet, ko hoće kontinuitet? Evo ja da ne pričam uh, 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 u ime sa, uh, saveza ili za savez. Ko hoće kontinuitet? Če mediji? Pa morate tako da delujete. Hoće ma navijačim kontinuitet. Pa mora tako da delujete. Da. Kogod da hoće, ako hoće, ako ne, onda nema šta da se čudimo. Meho je savršio posle dve utakmice, moguće i ja sam bio četiri, sad imamo još ove jedno, dve, znači i ja ću završiti i to je tako. Ako hoćete nešto drugo, to ne može da odluči Savez. Ne, ne može da odluči Savez. Ne može da odluči FK Sarajevo i Željezni. FK Partizan. Ne, odnosno uprave tih klubova, oni će odlučiti onako kako medi hoće i navijači, šta će, pa moraju. Ako da hoćete nešto drugo, ko hoće nešto drugo? Da li postoji, ja ne vjerujem... Ja sam da ne zalazim, opet malo pre sam rekao, ima svega među ima navijačima, svega. svakakvih uticaja, to sad da ne da. zalazim i političkih svakakvih, onak, ovakvih onakvih. Ja pričam o normalnim navijačima i o normalnim medijima. Ime, u medijima ima svega i svačega, ali ja pričam o nečemu ako želimo nešto dobro. Da. Ako ti mediji nešto dobro žele, moji se bore za to. Da. Ako navijači žele nešto dobro, mora i oni se bore za to. Navijači kažu često, pa mi smo ti koji na tribinama, pa da li vi ste ti prvi koji birate? Nijedna uprava, nijedno kluba na svetu neće uraditi nešto, a da sa tim se ne slaži većina navijača. Slažemo se, tako? Ja, da, 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 to je sigurno. Pa 
Pa onda bit će onako kako navijači hoće. Što nije sporno, ako oni hoće ono što je dobro. Tako da je ta, to pitanje kontinuiteta, zaista ja ne mogu da odgovorim, ja sam trener, to je najgora stvar koju možeš da budeš u ovim prostorima ako si trener, ali ja ovo ne pričam da bi se žalio. Ja sam prihvatio to svesno da je to tako i meni su koferi kao i svakom treneru spakovani u svakom momentu, to može da se desi, ja moram to da prihvatim. To je sušta realnost, ali mogu direktno otvoreno da kažem ja se borio za stvari. Moje i za sve ljude. Otvoreno i rizikovo. Pošteno i da tražiš, radio sa to, to, to. Zato sebi dajem za pravo da kažem navijačima, hoćete da se borite? Pa evo vam kako se, pa medijima, hoćete vi bolju reprezentaciju, hoćete kontinuitet, pa onda se izborite za to. Vrlo prosto, direktno. Znači možemo očekivati u slučaju da dođe do, ajde da kažemo, nekog negativnog outcoma, Da ćeš izaći i reći, ja sam uradio ovo, ovo, ovo i stojim iza ovoga, a vi šta govorite, to je vaša stvar. Jer mnogi su otišli, nisu, nisu, Petar je bio tu, on se u jednom trenutku, u jednom, u jednom, vidilo se da mu je teško, vidilo se da mu je načinjena nepravda, otišao je plaćući. Malo je ta scena mi još ostala tu, ti nisi taj tip, ti si borac, ti si fajter i nije nikakav ni problem ni zaplakat. Jer kad ti je stalo do nečega što ne bi zaplakao za svojim radom. Ništa nije sporo. Nego hoću da kažem da se ne smije, mi ne imamo toliko futbalskih veličina koje smijemo na takav način trošiti i ne smijemo rulji dozvoliti da ona upravlja nekim stvarima koji su ponos države. Sport je ipak nešto što je stub, kultura je stub, prosjeta je stub. I onda kad mi kažeš da jednostavno navijači, neki tamo marginalni likovi koji mešetare imaju moć da o tome odlučujem, da je to jako tužno. Mogu samo tako da konstatujem ovu priču, ostat ćemo na tome, ali ja te molim da se boriš i da budeš jednostavno istrajan, tu ljudi vole, ljudi to prepoznaju, zato su te i prepoznali. Verujem mi na reči, ja ne znam drugače. E pa onda... Evo imaš ovdje, znači, vrlo neobičan podcast, jer mi ovdje nekad i zaplešimo ovom podcastu, to je nevjerovatno. Subjektivno. Subjektivno. Ovdje ljudi padaju u nesvi, znači, to je, ja mislim da smo poslali jednu fantastičnu poruku, strašan, 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 ovo će biti baš, ja mislim, nešto jako interesantno. Milijon još pitanja imam, ali imamo i razlog da znam da žuriš. Nema pitanja na koje nemam mogu. I to me plaši, i to me jako plaši. Reci mi nešto na kraju, na kraju sad. Što te nisam pitao, a što bi volio da kažeš... Ja se nadam da ćemo imati i u budućnosti mogućnost da sarađujemo. Ovo je sad bio prvi put. Reci mi, možda se nešto htio da kažeš, prenebregnuli smo, pokušao sam malo da jedan miks napravim, da te ljudi shvate kao i intelektualca, što jesi, i kao futbalskog stručnjaka, i kao veliku futbalsku zvijezdu, i kao čovjeka koji je Bosanac i Hercegovac po svom nekom habitusu, koji je kosmopolita, koji je dobronameran i koji hoće da napravi nešto lijepo ovdje. A ako sam nešto zaboravio, prepušam tebi da ovaj mi... Ne, ne, pa to se... Ja ne volim kad... Niti volim, niti volim kad me hvale, niti ja, rekao sam već na početku, ako već pričam o sebi, to su samo činjenice suvoparne. Jako je to nezgodno, niti treba. Imaju ljudi koji treba... Jesi ti svjesno da ljudi poput tebi? Zaista, zaista, ali zaista. Zaista ovo mislim i ovo nije nikakva ni lažna skromnost. Ljudi koji me znaju, znaju da sam ja maksimalno iskren. Ja sam savršeno svestan i svojih velina, ali isto tako i mana, imam ih bezbroj. Ja za sebe želim da kažem, odnosno ono što znam da se trudim ja ceo život, tako sam vas pitan, je da budem normalan i koliko god je moguće dobar čovjek. I to nije naučna fantastika, to nije nikakva, ne znam, režorja. 
Nisam puno I u sve što sam u životu, odluke koje sam donosio profesionalno, privatno, u svakom smislu, vodio sam se sa te dve stvari. Da te odluke budu u skladu sa nekom dobrotom, budu u skladu sa nekim poštenjem, sa nekom normalnošću. Nikada, moje profesionalni ciljevi koji su bili veliki i motivi, su legitimni, čovjek treba da ima cilj, da ostvari neki cilj, bilo koji cilj, da ima neke svoje snove, ali mimo toga, Savo Milošević, kakvim ga ljudi znaju u medijima većinom, odnosno kako ga percipiraju obični ljudi, na osnovu informacija koje dobiju na televiziji, na radiju, putem ovih sad društvenih mreža, taj čovjek ne postoji. On ne postoji. On je projekcija, delom onoga što ja kažem, delom onoga kako me vi prezentujete, delom kako me ljudi, kako to ljudi sve absorbuju, ono što ja kažem, ono što vi pitate, ono što mediji prenesu. Ta osoba je virtualna, ne postojeća, to nije realno. Ono što sam ja je ništa drugo odnosno na tebe, na bilo koga u ovom prostoru, bilo koga u ovoj državi, bilo gde. Na svetu na kraju kraja postoje samo dve kategorije ljudi, to su loši, ima ih manje, hvala Bogu, i mi ostali koji se trudimo da budemo koliko je to moguće dobri. Ja, nakon svega, možu samo da kažem da mi je bila izuzetna čast i zadovoljstvo i mogu da poželim ti sve sreće ovog svijeta, ne samo što se tiče predstojećih utakmica, nego i u životu i u svemu, jer na osnovu svega što sam prvo proučio o tebi, a sad i čuo, mogu samo da kažem da si jedna ljudina. Nek se nam živi i zdrav. Hvala puno, hvala na pozivu. Sve, 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 sve najbolje. Hvala, fenomenalno, zaista hvala vam na pozivu, bilo je pravo uživanje. Pozdrav naravno za sve vaše gledalce. Da. Molbu veliku ima molbu. Žarko Paspalj, isto jedna veličina trenutno ima i operaciju oporavlja se i pošto je to veliki pred našeg podcasta, isto privatno mi koristimo prijeliku malo i naše goste da zlopotrebimo pa bi te zamolio da poručiš mu da smo uz njega da mu želimo brzo poravak Žarko Paspalj je moj veliki prijatelj mi smo združili samo pre 15-20 dana pre ovog svega i redovno se viđamo imamo neko naše društvo da sad ne pominjem celu ekipu, ali mi imamo zajedničku ekipu u kojoj se družimo Žarko je i moj prijatelj, mogu da kažem to je privilegija i čast biti prijatelj s takvim čovjekom to je najboljih ljudi na ovim prostorima ako ne najbolji sa dušom, to ne postoji takav nevjerovatelj je. Tako da, eto, nadam se da je ovo sad prebrinu, ovo da je prošlo s ovi problemi. Da ga pozdravim i da se uskoro vidimo, ako Bog da, ponovo na druženju. Ako Bog da. Savo, još jedan put velika hvala i puno, puno, puno sreće. Hvala pa, također.